Hi, welcome to Terzak Institute again. A part two of the video is RCC and Steel la previous year questions enna ketirukanga enna content paaka porom abdingiradha dhaan discuss panna porom RCC la important topics abdin paathinga abdina first or beam column slab idoda minimum percentage of reinforcement enna adoda clear cover enna adoda exposure conditions enna and the exposure condition ku minimum grade of concrete enna idella first eduthone padichukonga idellame data dhaan romba romba simple dhaan but standard ah ella exams la kekkira questions and pre stress pre stress பொறுத்த வரைக்கும் pre tension post tension ஓட minimum grade of concrete என்ன resultant stress அப்படினா என்ன formula type 1 type 2 type 3 ஆ இருந்துச்சுனா எவ்வளவு values வரும் இது எல்லாமே இருக்கு இது எல்லாமே வந்து upcoming videos tangent coke னு exam காக எக்ஸ்க்ளூசிவா वीडियोस வருது அத பாத்தீங்கனா உங்களுக்கு தெரிய வரும் டிசைன் ஆஃப் ஸ்லாப்ஸ் சொன்ன மாதிரி ஸ்லாப்ஸ்ல மினிமம் परसेंटेज ஆஃப் ரீன்ஃபோர்ஸ்மென்ட் எவ்வளவு மேக்ஸिमम परसेंटेज ஆஃப் ரீன்ஃபோர்ஸ்மென்ட்ல சொல்ல மாட்டோம் அது ஒரு क्वेश्चन வருது நீங்களே பாத்தீங்கனா தெரியும் நவ ஹையர் மாடுலர் ரேஷியோ ஷோஸ் ஃபர்ஸ்ட் மாடுலர் ரேஷியோனா என்னன்னு தெரியணும் இது வர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட்ல நம்ம யூஸ் பண்ற ஒரு ஃபார்முலா 280 டிவைடட் பை 3 சிகமா சிபிசி சோ சிகமா சிபிசி அண்ட் மாடுலர் ரேஷியோ இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரோபோர்ஷனல் அப்போ ஹையர் மாடுலர் ரேஷியோ இருந்துச்சுனா சிக்மா சிபிசி என்ன இருக்கும்னா சிக்மா சிபிசிங்கிறது கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெngth ஆஃப் கான்கிரீட் அப்ப என்ன இருக்கும்னா இட் ஷோஸ் லோயர் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெngth ஓகே சோ অপஷன் இஸ் பி ஏன்னா இது ரெண்டும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரோபோர்ஷனலா இருக்கு அதுதான் இங்க கண்டென்ட் அண்ட் தென் இன்கிரீஸ் இன் ஸ்ட்ரெயின் டியூ டு சஸ்டைன் லோடிங் இமேஜின் நீங்க வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் எடுத்துக்கோங்க அந்த ஸ்ட்ரிங்ல வந்து ஒரு weight வந்து போடுறீங்க இம்மி உடனே என்ன ஆகும்னா அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து இப்படி இருந்த ஸ்ட்ரிங் இப்படி டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இப்போ வெயிட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க என்ன ஆகும்னா அந்த அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து ஒரு ராட் ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறது ஒரு மெட்டல் ராடுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அது வந்து இனிஷியல் பொசிஷனுக்கு வந்துடும் இப்போ அதே வெயிட்டை ப்ரொலாங்டாக வச்சுருக்கீங்க நவ் நோட் டவுன் ஹியர் நம்ம வெயிட் என்க்ரீஸ் பண்ணலை பட் ப்ரொலாங்டாக வச்சுருக்கோம் ஸோ டைம் டிபெண்ட் ஃபேக்டர்னால அந்த ஸ்ட்ரெயின் பெர்மனண்ட் ஆயிருது ஸோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா கிரீப் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஹியர் கிரீப் அண்ட் தென் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் படி மேக்ஸிமம் டயாமீட்டர் ஆஃப் ரீன்ஃபோர்சிங் பார்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் எங்கன்னா ஒரு ஸ்லாப்ல இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எப்பயுமே எல்லா சிவில் இன்ஜினியரையும் டெஃபினட்டாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆன்சர் வந்து ஒன் எய்த் ஆஃப் த திக்னஸ் ஆஃப் த ஸ்லாப் அண்ட் அகெயின் பீமோட மினிமம் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஃபார் ஏ இன்ஃபர்மேஷன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் பிடி பை எஃப்ஐ காலம்ஸில் இருக்கிறது பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கிராஸ் ஏரியா அண்ட் தென் ஸ்லாப்ஸுக்கு ஹைல்டு ஸ்ட்ரென்த் பார்ஸாக இருந்துச்சுன்னா பாயிண்ட் ஒன் டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கிராஸ் ஏரியா மைல் ஸ்டீல் பாராக இருந்துச்சுன்னா பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கிராஸ் ஏரியா கிராஸ் ஏரியா கிராஸ் ஏரியா அப்படிங்கிறது பீமோட பிரெத் கிராஸ் த டெப்த் ஐ மீன் மல்டிப்ளைட் பிரெத் மல்டிப்ளைட் பை த டெப்த் அண்ட் மேக்ஸிமம் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கிராஸ் ஏரியா இன் பீம்ஸ் அண்ட் காலம்ஸில் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கிராஸ் ஏரியா பட் ஸ்லாப்ஸில் மேக்ஸிமம் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பர்சன்டேஜில் சொல்ல மாட்டோம் வேறஸ் இன்ஸ்டட் அதுக்காக தான் நம்ம இப்படி சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்டீல் பார்க்குறோம் ஸோ ஸ்டீலில் கனெக்ஷன்ஸ் கனெக்ஷன் ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது ஒன்று போல்ட் இன்னொன்று வெல்டு எல்லாத்துலேயுமே ஸ்டாண்டர்ட் டேட்டாஸ் இருக்குது ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் செவன் எடுத்தீங்கன்னா வெல்டோட மினிமம் திக்னஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் மேக்ஸிமம் சைஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் த்ரோட் திக்னஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் இது எல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட் டேட்டா தான் ஈஸியாக உங்களால் வெல்டை படிக்க முடியும் பிளாஸ்டிக் அனாலிசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஷேப் ஃபேக்டர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கண்டென்ட் அது ரூஃப் ட்ரெஸ் பிளாஸ்டிக் அனாலிசிஸ் ஷேப் ஃபேக்டர் தான் நம்ம இப்போ பேசணும் இல்லையா ஸோ ஷேப் ஃபேக்டர் ஆஃப் அ வைடு ஃபிளான்ஸ் ஐ செக்ஷன் இங்கே ஒரு நிமோனிக்ஸ் நான் சொல்லித்தரேன் நிமோனிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் ஐஆர்சி ஞாபகம் இருக்கா இந்தியன் ரோட் காங்கிரஸ் சும்மா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எதுக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் டிடி ஐ வந்து ஐ செக்ஷன் ஆர் வந்து ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன் சி சர்க்குலர் செக்ஷன் அண்ட் டி இஸ் டைமண்ட் and t is triangular idella enna na shape factor ascending order la na kuduthiruken example paakringa na i section oda value 1 la irundhu 1.14 varaikku irukum rectangular section ku 1.5 circular section ku 1.7 idellame shape factor shape factor apdingiradhu plastic moment divided by yield moment apdinu or formula irukku deepa nama plastic analysis thaniya or video podren neenga adala paathu therinjipinga so triangle ku 2.34 அப்போ இங்க ஐ செக்ஷனுக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஒயிட் பிளான்ஸ் ஐ செக்ஷனுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஓகே அண்ட் ஹியர் இ
ஸோ இப்போது டேரெக்டாக டிசைன் வின் ப்ரெஷர் டிசைன் வின் ஸ்பீட் கொடுத்துட்டாங்க டிசைன் வின் ஸ்பீட் பேசிக் வின் ஸ்பீட் கொடுத்துருந்தா இது டிசைன் வின் ஸ்பீட் கொடுத்துருந்தா இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் இந்த கே ஒன் கே டூ கே த்ரீ எல்லாமே ஒவ்வொரு ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ இங்கே டேரெக்டாக டிசைன் வின் ஸ்பீட் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஐம் சப்ஸ்டிடியூட்டிங் ஹியர் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஜஸ்ட் இதெல்லாம் பார்க்குறீங்களா டேரெக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் தான் இருக்கும் ஸோ நமக்கு படிக்கும்போது வால்யூம் பெருசாக தெரியும் நிறையா கான்டென்ட் இருக்குது எதை படிக்கணும் எதை விடணும் இது எல்லாமே தெரியும் இதுக்காகவே எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஒரு ஸ்டடி பிளான் இருக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல மென்ஷன் பண்றோம் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் நீங்க ஆவரேஜா ஒரு நாளைக்கு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஸோ இந்த ஷெடியூல்ல இருந்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ்ல ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டையும் நம்ம ஈஸியா படிச்சிடலாம் டு நாட் சி த வால்யூம் ஆஃப் த கண்டென்ட் சிலபஸ் பார்த்துட்டு எல்லாரும் பயந்துடுறாங்க இவ்வளோ இருக்கா படிக்க வேண்டியது அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் பிரேக் டவுன் மொத்த சிவ் சிவ் சிவில் இன்ஜினியரிங் சிலபஸ் எடுத்துக்கோங்க ஜஸ்ட் பிரேக் டவுன் பண்ணுங்க நான் இந்த டாபிக் தான் படிக்க போறேன் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல ஆர்சி படிக்க போறேன் ஆர்சி படிக்கிறதுனா பேசிக்ஸ்ல இருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் பேசிக்ஸ் அப்படிங்கிறது சிம்பிள் டேட்டா அஸ் ஐ செட் நான் வீடியோ திரும்ப ரிவைன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் என்னென்ன டேட்டா ஆர்சிசியில பிக் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸ்டீல்ல என்னென்ன பிக் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் எஸ்ஒம்ல என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிக்லா நீங்க ஸ்பிளிட் பண்ணி படிக்கும் போது இட்ஸ் ஆக்சுவலி குவாய்ட் ஈஸி ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன வேணும்னா ப்ராப்பரான ஸ்டடி பிளான் வேணும் இன்னொன்று செல்ஃப் டிசிப்ளின் வேணும் டெய்லி த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் படிக்கணும்னா த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் படித்தே தீரணும் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் எனி அதே மாதிரி நிறையா படிக்கணும்னு நினைக்காதீங்க ப்ராப்பராக கரெக்டாக படிக்கணும்னு நினைங்க ஸோ கரெக்டாக படிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கும் ஒவ்வொரு டிஃபிகல்ட்டி லெவல் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இஎஸ்சி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதோட டிஃபிகல்ட்டி லெவல் அதிகமாக இருக்கும் கேட் எக்ஸாம்னா அதோட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு நிறைய நியூமரிக்கல்ஸ் இல்லாததுனால அது இன்னும் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் கம்மி அதுக்காக அது வந்து சின்ன எக்ஸாம்னோ அது வந்து சிம்பிளான எக்ஸாம்னோ நம்மளால் சொல்லிட முடியாது த சேம் வே இஸ் ஃபார் டான்ஜெட் கோ ஆல்சோ ஸோ நமக்கு நிறையா படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் அதை ப்ராப்பராக படிக்கணும் எது இம்பார்ட்டண்ட்டோ நீங்கள் அதை மட்டும் படிச்சிங்கனாலே போதும் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணி படிங்க செலக்டிவாக படிங்க எதுக்காக இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா செலக்டிவாக படித்தா கிளியர் பண்ணலாமா அப்படின்னா கொஸ்டின் மார்க் தான் பட் ஸ்டில் யூ வில் ஹாவ் தட் மொமெண்டம் எடுத்துட்டு எதுவுமே படிக்கணும்னு தெரியாமல் உங்களுக்கு இருக்கும்போது ஸ்டார்ட் பண்ணி பேசிக்ஸில் இருந்து ஓ இவ்வளோதான் பாயிண்டா ஓ ஸ்டீலா ஓகே இதெல்லாம் டேட்டா ஓகே அப்போ இதில் இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி படிக்கும்போது டெஃபினட்டாக கான்ஃபிடென்ஸ் பூஸ்ட் ஆகும் இது நான் சொல்கிறது எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டு கெட் இன் டு எக்ஸாம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக இந்த மாதிரி டேட்டா ஸ்டாண்டர்டான வேல்யூஸ் எல்லாம் படிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாமுக்குன்னு இல்லை அடுத்து டிஎன்பிசி நோட்டிஃபிகேஷன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் டிஆர்பி நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ டான்ஜெட் கோக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷலாக ஸ்டடி சீரீஸ் மாதிரி வீடியோஸ் அடுத்தடுத்து அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் வி ஆர் டூயிங் ஆர் பெஸ்ட் கைண்ட்லி சப்போர்ட் அவர் சேனல் இதில் இருந்து உங்களுக்கு நிறையா எக்கச்சக்கமான இன்போட்ஸ் கிடைக்கும் டெய்லி என்ன படிக்கணுங்கிறதையும் சொல்லிடுறேன் எப்படி படிக்கணுங்கிறதையும் சொல்லிடுவோம் என்ன படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் இதுதான் ரொம்ப மெயின் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் இந்த டான்ஜெட் கோ இந்த இந்த தடவை வந்து ஆன்லைன் டெஸ்ட்டாக வச்சுருக்காங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் டான்ஜெட் கோ பார்த்துருப்பீங்க இந்த தடவை ஆன்லைன் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆன்லைன் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஏன் இந்த இடத்துல இன்சஸ்ட் பண்ணுறேன்னா நார்மலாக பட் டிஎன்பிசிலாம் வரணும் நம்ம ஆஃப்லைனில் எழுதிட்டு இருந்திருப்போம் ஸோ ஆன்லைனில் எழுதும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு அதுக்கு தனி ப்ராக்டிஸ் வேணும் டர்சாக் இன்ஸ்டியூட்டில் எக்ஸ்க்ளூசிவாக டான்ஜெட் கோக்குனே ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸ் இருக்குது டிஆர்பிக்கு தனியாக டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு தனியாக டெஸ்ட் சீரீஸ் இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷன் உங்களுக்கு கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்கும் அந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த டெஸ்ட் சீரீஸை ஆன்லைனில் உங்களால் ஈஸியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் ஸோ தட் இட் வில் பி ஹைலி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ வென் யூ டேக் அப் த டெஸ்ட் டான்ஜெட் கோ எக்ஸாம் எழுதும்போது ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் ஆல் டெஃபினட்டாக செல்ஃப் டிசிப்ளினோட படிங்க பாசிட்டிவிட்டியோட படிங்க டெஃபினட்டாக ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் ஒன்லி திங் த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா மிஸ் பண்ணாமல் டெய்லி பண்ணுங்கள் சேனல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் அதிகமான இன்போர்ட்ஸ் கிடைக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கீப் சப்போர்ட்டிங் பை சப்ஸ்கிரைபிங் அண்ட் லைக்கிங் த வீடியோ